हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग द सोल्जर के वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे तो इससे पहले हम लोगों ने प्रोज सेक्शन का और पोइट्री सेक्शन के बहुत सारे चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव कवर कर चुके हैं तो अगर आप उन सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ वहाँ पर आपको लिंक दिया गया है उससे आप देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है द सोल्जर हैज़ पेंड बाई तो आपको यहाँ पेंड के जगह कंपोज भी दिया जा सकता है या फिर रिटर्न भी दिया जा सकता है तो द सोल्जर को पेन किया गया है रचा गया है किसके द्वारा तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रूपर्ट ब्रुक के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डैस इज रिमेंबर्ड एज अ वॉर पोइट किसको वॉर पोइट के नाम से रिमेंबर किया जाता है याद किया जाता है तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रूपर्ट ब्रुक को वॉर पोइट के नाम से भी जाना जाता है या फिर याद किया जाता है चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोल्जर इज अ डैस पोएम द सोल्जर जो है वो कैसा पोएम है तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वॉर पोएम है नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपर्ट ब्रुक प्रेजेज डैस रूपर्ट ब्रुक यहाँ पे प्रशंसा कर रहा है किस चीज़ का प्रशंसा कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंग्लैंड का इंग्लैंड का वो तारीफ कर रहा है चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोल्जर बिलोंग टू डैस द सोल्जर यानी कि रूपर्ट ब्रुक वो बिलोंग करते थे कहाँ से तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंग्लैंड से बिलोंग करते थे यानी कि इंग्लैंड के रहने वाले थे नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएम कंजिस्टिंग ऑफ डैस लाइन्स इज अ सोनेट एक ऐसा पोएम जिसमें फोर्टीन लाइन्स हो उसको क्या कहा जाता है सोनेट कहा जाता है तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखेंगे अ पोएम कंजिस्टिंग ऑफ फोर्टीन लाइन्स इज अ सोनेट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट डैश लाइंस आर कॉल्ड ऑक्टेव यानी कि सोनेट में फोर्टीन लाइंस होते हैं उसका जो फर्स्ट कितने लाइंस को ऑक्टेव कहा जाता है तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एट लाइंस को फर्स्ट एट लाइंस को ऑक्टेव कहा जाता है और लास्ट सिक्स लाइन्स को सेस्टेट कहा जाता है तो ध्यान रखेंगे अगला क्वेश्चन है द लास्ट डैस लाइन्स आर नोन एज सेस्टेट तो लास्ट सिक्स लाइन्स तभी तो एट और सिक्स क्या हो जाएगा फोर्टीन हो जाएगा तो उसको सोनेट कहेंगे और फर्स्ट एट लाइन्स को ऑक्टेव कहेंगे और लास्ट सिक्स लाइन्स को सेस्टेट कहेंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएम डैस इज अ सोनेट तो इनमें से कौन सा पोएम एक सोनेट है यानी कि फोर्टीन लाइन्स का है तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि द सोल्जर एक क्या है सोनेट है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज एंड प्रेजेज ऑफ डैस रन थ्रू बोथ द स्टेंजाज तो स्टेंजाज मतलब होता है छंद छंद जैसा कि हम लोगों ने देखा एक एट लाइंस का ऑक्टिव था और एक सिक्स लाइंस का सेस्टेट था तो दोनों छंद में किसकी छवि और किसकी प्रशंसा की गई है तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंग्लैंड की नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपर्ट ब्रूक्स फादर वॉज अ डैस एट रग्बी स्कूल रूपर्ट ब्रूक के पिता रग्बी स्कूल में क्या थे तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हाउस मास्टर यानी कि वो छात्रावास रक्षक थे छात्रावास की रक्षा करते थे यानी देखभाल करते थे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है द सोल्जर इज अ डैस पोएम द सोल्जर जो है वह कैसा पोएम है तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वॉर ऑप्शन नंबर बी पेट्रियोटिक तो दोनों हैं वॉर पोएम भी है और पेट्रियोटिक भी है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए एंड बी बॉथ यानी कि दोनों हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोल्जर डील्स विद डैस द सोल्जर इसमें किसके बारे में बताया गया है किसके बारे में वर्णन किया गया है तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड ब्रिटेन या फिर यू का ही भाग है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपर्ट ब्रुक इंस्पायर्ड पेट्रियोटिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ द डे ऑफ द डैस रूपर्ट ब्रुक इंस्पायर हुए थे प्रेरित हुए थे देशभक्ति से प्रारंभिक फेज में ही किसका तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर भी यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के प्रारंभिक चरण में ही वो उसके अंदर देशभक्ति आई थी नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोइट पोइट इसका कौन है रूपर्ट ब्रुक वो है तो क्या थे वो एक सोल्जर थे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज गोइंग टू फॉरेन कंट्रीज कौन फॉरेन कंट्री यानी कि दूसरे देश जा रहे थे तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोल्जर्स सैनिक जो जा रहे थे वो दूसरे देश जा रहे थे अगला क्वेश्चन है द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ स्पीकर यानी कि सोल्जर रूपर्ट ब्रूक वो डरते नहीं थे किससे तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि डेथ से यानी कि मरने से मौत से डरते नहीं थे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द मोस्ट हैंडसम मैन ऑफ इंग्लैंड कौन इंग्लैंड का सबसे खूबसूरत सबसे सुंदर आदमी था तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रूपर्ट ब्रोक तो ये जो है डब्ल्यू बी यट्स कहे थे डब्ल्यू बी यट्स रूपर्ट ब्रोक को कहा था जो तुम इंग्लैंड का सबसे खूबसूरत आदमी हो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड कंसील्ड स्टैंड फॉर डेस इन द सोल्जर द सोल्जर में एक वर्ड है कंसील्ड तो इसका क्या मतलब होता है तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हिडन यानी कि छुपा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन है द डस्ट स्टैंड फॉर द डैस डस्ट जो है ये स्टैंड करता है यानी कि इसका क्या मीनिंग होता है तो ऑप्शन नंबर सी द सोल्जर आपके बुक के अकॉर्डिंग द सोल्जर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी बड़ीड शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ डेस आफ्टर हिज डेथ ब्रीड मतलब होता है दफनाना ऐसा जगह है जहाँ पे सोल्जर्स को दफनाया जाता है उसको ट्रीट करना चाहिए यानी कि इंग्लैंड का पार्ट यानी कि जहाँ पे सोल्जर्स को दफनाया जाएगा उसको इंग्लैंड का पार्ट समझना चाहिए यानी कि उस जगह को इंग्लैंड का ही पार्ट समझना चाहिए ताकि सोल्जर्स को गर्व हो जो मैंने अपने ही देश में हमारे हमको अपनी ही मिट्टी में नसीब हुआ दफन होने के लिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं द पोएम द सोल्जर गिव्स अस अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ द पोएम सोल्जर वो एक स्ट्रॉन्ग सेंस देता है किसका तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि पेट्रियोटिज्म का पेट्रियोटिज्म का यानी कि देशभक्ति का स्ट्रॉन्ग सेंस देता है यानी कि उससे देशभक्ति हमारे अंदर जागता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है रूपर्ट ब्रूक वॉज बॉर्न इन रूपर्ट ब्रूक कब पैदा हुए थे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एटीन एटी सेवन को पैदा हुए थे ट्वेंटी फोर्थ नंबर क्वेश्चन है रूपर्ट ब्रूक वॉज डाइड इन तो इसका जो राइट आंसर होगा रूपर्ट ब्रूक कब उसकी मृत्यु हुई थी तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाइनटीन फिफ्टीन को अगला क्वेश्चन है रूपर्ट ब्रूक डाइड ऑफ रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु किस कारण से हुई थी तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सेप्टीसेमिया जिसको सेप्सिस भी बोलते हैं यानी कि रक्त विषन्नता यानी कि रक्त में विष विष यानी कि जहर मिल जाना यानी कि कोई चीज़ ऐसा मिल जाना जिससे रक्त क्या हो जाता है जहरीला हो जाता है इन्फेक्शन हो जाता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपर्ट ब्रूक डाइड एट द एज ऑफ डेस्ट ईयर्स तो एटीन एटी सेवन में उसकी उसकी पैदाइश हुई थी और नाइनटीन फिफ्टीन को उसकी मृत्यु हुई थी तो वो ट्वेंटी सेवन ईयर्स यानी जिंदा रहे थे यानी कि डाइड हुए थे मरे थे ट्वेंटी सेवन ईयर्स के एज में अगला क्वेश्चन है हिज फेमस पोएम्स आर उसके जो है फेमस पोएम्स कौन कौन है तो द पीस भी है द डेड भी है और ब्लू एवनिंग भी है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ द एव तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने द सोल्जर का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स था इसको हम लोग कवर कर चुके हैं तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इसमें आपको ट्वेल्थ की पूरी तैयारी कराई जाएगी तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद